Добрый день, друзья! Недели две назад я приобрела две вот таких орхидеи. Первая орхидейка – это ягуар. А вторая желтенькая, названия у нее нет. Какие же проблемки с этими орхидеями? Проблемы примерно одинаковые, поэтому я вам две их вместе и показываю. Я вам уже рассказывала, что от одного из производителей я орхидеи разбираю сразу. Потому что очень уж часто бывает фузариоз. И вот это как раз орхидейка от такого производителя. Ссылочку на прошлое видео я оставляю вам. Если интересно, пройдите, посмотрите. Корней не видно почти, но если видно, то они сухие и вообще непонятно в каком состоянии. Орхидея в горшке вся болтается. И у двух этих орхидей примерно одинаково. Был бутончик вот в таком раскрытом состоянии, полураскрытом состоянии. Я его и покупала. И здесь, и здесь. И за эти две недели эти бутончики не распускаются. Но это первый показатель того, что что-то с орхидеей с корнями не в порядке. Когда хорошие орхидеи, принесешь их домой буквально день-два, и у них начинают раскрываться бутоны, корни видно, они пьют воду хорошо, и все бутончики потихоньку раскрываются. Эти нет, не открываются. А у этой орхидеи, ну, помимо того, что у нее в горшке водоросли, она за две недели практически не просохла. Но здесь еще и на налет водоросли на корнях. И корни какие-то так и остались. Вот их и не видно сильно. И совершенно в непонятном состоянии. Поэтому я хочу обе эти орхидеи разобрать. Я большая противница сразу разбирать после покупки, поэтому я выдержала две недели, посмотрела на них, какая у них тенденция будет там, к росту, к, ну, вообще к чему-нибудь, какой будет прогресс. Никакого прогресса нет. Поэтому я сейчас освобожу их от грунта, обе эти орхидеи, и тогда приму решение, что с ними делать дальше. Наверняка поставлю их на доращивание корней, но надо сначала посмотреть, какие у них там корни если что доращивать. Ну, давайте начнем с ягуарчика. Все вытаскивается очень просто. Такое впечатление, что он вылетел из горшка, потом его опять назад вставили. Ну и что тут с корнями? Да практически нет корней. Торфяной стакан сухой. Сейчас я его очень быстренько уберу. Очень быстренько не получится. Давайте пинцетиком по кусочку. Стаканчик сухой, конечно, можно было бы его намочить, для того, чтобы снять аккуратно. Давайте, наверное, я его все-таки намочу, потому что отрывать от корней... Но неблагодарно это дело. Можно эти несчастные сухие корни вообще все повредить. Я в кружечку налила небольшое количество воды. Просто сейчас опущу корни с этим торфяным стаканом вместе. Пусть постоит минут пять. Торфяной стаканчик намокнет. И быстрее я его отделю. Пока... Это все делается. Давайте вытащим вторую орхидею и посмотрим, что у нее здесь с корнями. Там все плохо. Думаю, что и здесь будет примерно то же самое. Так, гнилые корни, совсем гнилые корни внизу. Ой, слежавшийся. Ужасный какой-то грунт. Вот 
Ох, и запах. Ну, в общем, все тоже, все тоже плохо. Корней тоже нет. Веломен весь, 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 весь отходит от корней. Торфяной стакан даже здесь еще влажный, хотя ее практически не поливала, потому что просушить не могла. Ух ты! Ну, в общем, там две проблемки у нас есть. Две реанимашки. Тут непонятно, что потом из этого получится. Реанимация или наращивание корней. Ну, и то, и другое одновременно, я думаю. Так, ну вот такое состояние. И как я вам всегда рассказываю, орхидея будет держать свои цветочки до последнего, а корня она в это время может уже все благополучно сгноить. Так, здесь понятно. После того, как промою. И какие-то уже споры грибов здесь появились. Какая-то вот непонятная даже плесень. Сейчас посмотрим, есть ли подуры. Ну, подуры обычно в таком грунте бывают всегда. Да, есть, вот они, вот, бегают. Они, к сожалению, вот, вот, вот бегает тут. Поймать ее на камеру сложно. Наверное, не такое большое количество, сейчас посмотрю еще. Ну вот в этом влажном, разложившемся уже практически грунте, конечно, они есть. Не можем камерой поймать, очень быстро убегают. Самое страшное, что корней здесь нет. Так, эту орхидею сейчас отложу. Вернемся к торфяному стакану. Сейчас думаю, что пойдет быстрее убрать этот стаканчик. Вот у этой орхидеи корней, ну как у меня орхидеи, совсем нет. Представляете, как их выращивают? Как из них стараются выгнать цветонос, чтобы продать нам красиво цветущую орхидею и вообще не обращать внимания на то, как она растет из последних сил. Вот это называется из последних сил. Что такое для такой орхидеи? Вот такое количество корней, которые даже у меня меньше, чем моя ладошка. Представляете, сколько нужно будет потратить сил, чтобы нарастить эти корни. Да еще и хорошо, если нарастут. Так, не буду больше пока отрывать. Один корень совсем сухой и совсем никакой. Я его сразу отрежу. Еще и приходится корни отрезать, потому что это ну, абсолютно сухой корень, из него ничего не получится. Промою сейчас обе орхидейки под водичкой. И, ну что, конечно, наращивать корни. Другого тут и быть ничего не может. И это не корни. И это практически не корни. Ну что, пошла промывать. Вот то, что осталось от корней после промывки в воде. Даже вот это маленькое количество корней, мне на данный момент кажется, что это лучший вариант, чем вот эта вторая орхидея желтенькая. Еще есть гнилые кончики. Сейчас я их тоже срежу. А здесь просто корни. Они все, от... они все сгнили, остались вот те же одни. Смотрите, показываю специально. Вот такие красные корни. Но ну, этот я уберу сейчас. И вот на его примерчике вам покажу.
Казалось бы, что да, это признаки фузариоза. Красные вот такие корни. Но надеюсь, что нет. Потому что у этой орхидеи, смотрите, и листик такой же есть. И вот здесь на обороте у нее есть такая, и вот здесь под листик, под лепесточками, такая расцветка. И цветоносик даже такого цвета. И вот эти... И здесь тоже есть такой оттенок. Поэтому очень будем надеяться, что это не признаки фузариоза, а просто по расцветке орхидеи корешки такие, такого цвета. Поэтому принимаем решение, что сейчас мы эти обе орхидейки обрабатываем в растворе Максима. Так, убираем все еще вот это гнилое. И обе ставим доращивать корешки. Обращаю ваше внимание, что на данный момент я цветоноса с них срезать не буду. Mm -hmm. Вот смотрите, вот она подура, даже после промывки она здесь еще по корешку бегает. Но сейчас мы обработаем в Максиме, они, конечно, там захлебнутся в этом фунгициде. Но это не страшно, это не самое страшное, что происходит с орхидеей. Кстати, про подур я вам недавно рассказывала все, тоже ссылочку оставлю, кому интересно про этих насекомых узнать пройдите по ссылочке посмотрите здесь страшнее то что практически нет корней есть надежда только вот на этот единственный корень а не единственный вот еще один неплохой корешок вот два есть корешка на которые есть надежда а все остальное практически вот это все вот это все в процессе того, когда она будет стоять в водичке, это все сгниет. Ну, это я просто по опыту вам сразу рассказываю. Все вот это отгниет. А вот от этих больших корешков могут пойти новые корни. Да, цветоносы пока не буду обрезать, но буду внимательно наблюдать. Если вдруг что-то мне не понравится, цветоносы я обязательно уберу и поставлю в вазон. Будет у меня букет из орхидей. Давайте обрабатывать Максимом. Использую Максим для цветов, защита цветов и картофеля. О Максиме я тоже рассказывала. Тоже ссылочку оставляю вам. Посмотрите, для чего нам нужен Максим. 2 мл на литр воды. Вода тепленькая, 28 у меня градусов. Хочу обратить ваше внимание, что у меня 2 мл. Такая бывает расфасовка и 4 мл. 4 мл это на 2 литра воды. Потому что если вы сделаете неправильную дозировку, вы слишком высушите корни. А это плохо. То, что плохо, это даже губительно для орхидеи. Очень удобная расфасовка, когда 2 мл просто сразу идеально в литр развели. Все хорошо из этой пипеточки постарались. Вот так набирается пипеточка. Постарались оттуда все это извлечь. Не самый страшный это фунгицид. Если на руки попал, можно потом промыть. Поэтому я с Максимом работаю совершенно спокойно, без перчаток. Просто иногда сильно красят руки. Вот здесь, конечно, нужны перчатки. Но я сейчас быстро это помою все. Хорошо размешиваем. Размешали и давайте начнем вот с такой желтенькой орхидейки. Помещаем эту орхидейку полностью в Максим. Потом это все можно промокнуть салфеточкой, ватным диском, туалетной бумаги. И держим ее от 20 до 30 минут. В таком растворе Максима можно обработать 3-4 орхидеи. Но у меня 2, значит буду обрабатывать 2. 
причем последовательно. Но раствор не хранится больше суток. Он даже после пяти часов, когда он стоит у вас и взаимодействует с воздухом, он теряет свои свойства. Поэтому рассчитывайте так, чтобы, если вам нужно обработать какие-то орхидеи, в течение двух-трех часов вы это сделали. Эта орхидея простояла в растворе 20 минут. Я ее вынимаю, переставляю просто пока в кашпо для просушки. Сразу делаю обработку второй орхидеи. Если вы обрабатываете сразу две орхидеи, время обработки второй орхидеи увеличиваете примерно на 5 минут. Во-первых, у вас остыла немного вода. Там 2-3 градуса она потеряла. Во-вторых, какой-то раствор использовался уже для первой орхидеи. Концентрация понизилась. Поэтому просто на 5 минут обрабатываем ее дольше. И после этого опять поставим в такое кашпо для просушки. Если вы хотите обработать 3-4 орхидейки, Каждая следующая орхидея увеличиваем на 5 минут время обработки корней. А потом ставим на просушку. Просто я вам сейчас на примере, чтобы не ждать опять 25 минут, на примере вот этой орхидеи Red Neo покажу. Она у меня точно так же обработана. Мне не понравилось в тот момент, когда я ее вынимала из горшка. Такие же были зеленые корни, плохие. Вот они остались такие сухие. Я ее точно так же, как сейчас вам показывала, обработала. И она у меня находится вот в этом горшке, наверное, уже месяца три. Процесс наращивания корней, он очень долгий. В то время, когда у нас наращиваются корни после обработки Максима, я ни в коем случае не обрабатываю орхидеи никакими стимуляторами. Это прямо на сайте у производителя написано, что нельзя после обработки Максима месяца 3-4 не удобрять, не стимулировать орхидею. И вот на примере просто этой орхидеи хочу вам показать. Ну, во-первых, она 3 месяца стоит. Во-вторых, я ее ни разу не доставала из этого горшка. Если мне нужно поменять воду, видите, вода зеленеет в любом случае. То есть вот эти вот зеленые водоросли, они все равно растут, потому что свет. Потому что на свету они просто поставьте стакан воды и забудьте о нем на 4 месяца. Вода все равно позеленеет, даже если у вас там не будет этих корней. А тем более, что есть какие-то корни, и видно вот гнилой еще корешочек, который придется убирать. Но видно, что корни, давайте вот так, корни начали расти. Начали расти. И внутри горшка, смотрите, корень вообще никогда не доставал до воды, но он тоже начал расти. Процесс долгий, но очень эффективный. Орхидея у меня до сих пор цветет. Правда, у нее было 6 цветоносов, осталось 2, но она до сих пор держит цветочки, даже в воде. Кто-то все время пишет, что не растут орхидеи в воде. Растут. Потом есть такое мнение, что вы будете пересаживать из такого длительного содержания в воде, корни уже привыкли к воде, и они уже не будут расти ни в каком грунте. Будут расти, будут прекрасно расти. Я вам не раз показывала орхидеи, которые стояли вот таким образом на наращивание корней, а потом прекрасно себя чувствуют и растут. Например, наш кот, который простоял 4 месяца в воде, Потом я его посадила, и сейчас у кота два цветоноса. Да, они небольшие, но их два, он цветет прекрасно. Буду делать скоро очень небольшой обзорчик по полочкам своих орхидей. Обязательно обращу внимание вам на кота, который простоял 4 месяца в воде и прекрасно себя при этом сейчас чувствует просто в чистом керамзите. Поэтому после такой обработки мы корни хорошо просушиваем. Просушка зависит от температуры в вашей квартире. Она может быть от 3-6 часов до 12. Просто наблюдайте за корнями. Как корни просохли, образовалась вот такая розовая пленочка. Вот здесь видно, как 
розовая пленочка образовалась. Все, ставите орхидейку в кашпо. Обязательно основание орхидеи ни в коем случае, сейчас вот здесь лучше видно, орхидеи ни в коем случае не должно касаться воды. Сейчас вот это еще вам покажу. Вот смотрите, здесь у меня есть вымочка. Вот так я ставлю орхидейку на эту вымочку. Ну, поставлю, когда уже будет. Эту водичку, которая сейчас стекает с корней, и они будут сохнуть, я ее всю солью. И налью воды так, чтобы ну, вот здесь получится примерно сантиметра 2-2,5. Ни в коем случае основание орхидеи не должно касаться воды, иначе оно у вас загниет. Можете чуть повыше поставить, но корни должны быть в водичке. Причем, если я вам раньше рассказывала, что там нужно просушивать орхидеи, нет, я за этот год пришла к выводу очень, наверное, непростому для вас выводу, что вот эти корни всегда 2-3 сантиметра находятся в воде. Просто, постоянно. Да, мы делаем опрыскивание вот этих верхних корней каждое, там, каждое утро, не каждое утро. Если у вас 18 градусов на данный момент в квартире, то, конечно, каждый день не нужно опрыскивать эти корни. Вот видите, у меня 25 градусов, и я их опрыскивала вчера, и корень до сих пор зеленый. Поэтому я каждый день это не делаю. Раз, два, три дня, три, четыре пшика. Вода вся стекла, она там осталась. И все время держу вот такой уровень водички. Начинается уже у нас, но ну не начинается, скоро у нас весна, у нас февраль уже такой более теплый месяц, солнышко уже побольше. Сейчас просто орхидейки очень быстро пойдут в рост, начнут наращивать свои корни. И как только я увижу, что вот эти корешочки молоденькие, ну вот здесь, наверное, сантиметра полтора, как только сантиметра три-четыре будут эти корешочки, их станет немножко побольше, хотя их тут уже с десяток, я обязательно пересажу эту орхидею. И орхидея с такими нарощенными, раскукленными, молодыми, растущими корнями прекрасно примет любую посадку. Любую, в какой бы грунт вы ее не посадили. Так что с этими орхидеями будем поступать точно так же, как с Red Nail. Будем ждать, что раскуклятся корни. Но, когда вы покупаете такие проблемные орхидеи, и вообще, когда вы идете в магазин за орхидеей, обращайте внимание, что у нее находится в горшке. Цветы нас всегда радуют, цветы всегда красивые, но самые большие проблемы, конечно, находятся в горшке. Это корни. И если вы сразу видите, что там будут проблемные корни, понаблюдайте день, два, три, четыре. Просушите сначала, если корни влажные. Просушите. И если есть проблема с корнями, разбираем орхидею и ставим на наращивание. Здесь Получается, одна как бы будет у нас на наращивание, а вторая, ну почти реанимация. Ну почти реанимация, потому что корней здесь практически нет. То есть вы заведомо знаете, что вы будете делать дальше с орхидеей. А если корни прекрасные, хорошие, зеленые, не пересаживайте орхидею. Дайте ей возможность начать расти растить корни в ее покупном грунте. И это я вам тоже все время рассказываю и показываю. Ну, будем ждать продолжения. Что у нас получится с этими орхидеями? Надеюсь, что с ними будет все хорошо. До новых встреч! Увидимся на канале!